Hello. Oi. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Hoje a gente vai ver os vídeos? Sim, hoje nós vamos ver o vídeo. Que vídeo? Os vídeos que a gente mandou para a tia. O vídeo que vocês me enviaram. Ontem eu não pude vir na aula porque... Ei, é, João Vitor. Porque no intervalo de 20 minutos, por causa daquela chuva forte, estourou um poste aqui em casa e aqui na nossa rua e acabou a energia. Só voltou Tudo a bem, tia. Ô, tia. A primeira aula vai ser de geografia. Boa tarde. Boa tarde, Raoni. Tia, Boa vai... tarde, Heitor. Vou... Lucas. Fiorella com um fone diferente. Boa tarde, Pedro. Ô oh, tia, a coordenadora falou para minha avó que era só, é, que, que, que quando for a mesma professora vai, é, não, não vai, vai ser a mesma aula. Boa tarde, Vai ser o mesmo código. Boa tarde. É, Gente, é porque você tá minha... apressado hoje, hein? É Vamos porque minha avó se A primeira aula hoje... é de geografia, sim. A Boa segunda tarde, é de tia. português, tá bom? Nós vamos usar apenas um um código aí, apenas um link, nós vamos começar agora, uma hora, vamos até 1h40 com a aula de geografia, e de 1h40 até 2h20 nós vamos ter aula de português. Mais Boa alguma tarde, dúvida? Tia. Quando que a gente vai ver os vídeos? Na aula hoje. Mais alguma dúvida? Não, mas em que Fala, horário, horário, mais, mais ou menos? Tá? Pode ficar tranquilo, Davi, a Dulce vai apresentar. Fala, Heitor. É, você só vai apresentar do seu grupo? Isso. Tá? Então, hoje a Tia Dulce vai apresentar, quer ver? Deixa eu, tem aqui anotado. A Tia Dulce vai apresentar hoje do João Victor Davi Fiorello. Eu quero o Davi, ele disse que tá editado. Tá bom? Eu, eu já recebi do Raoni, tô aguardando o Pietro e a Heloísa. Ok? Vamos começar, então? Inicialmente, a Tia Dulce vai anotar o nome de quem já está aqui na aula. Então, vamos lá. Ó, tia, o é, outra coisa, pessoal. Tia, é, eu não estou dando presença para quem está entrando na live, ficando 10 minutos e saindo, tá? Para ter presença, tem que ficar aqui durante todo o momento da live. Se sair antes, não tem presença, tá? Fala, João Victor. Tia, o roteiro escrito eu esqueci de mandar no dia, aí minha mãe achou que eu tinha mandado aí e ela se jogou no lixo. Hum, depois nós vamos conversar sobre isso, tá? Tem que enviar o roteiro também, não Sim. só o vlog. Tem que... Ah. Tia, tem que enviar o roteiro? Sim. Ô, oh, tia, mas sem problema se for o roteiro em um papel sem ser imprimido? Tipo, eu enviei, eu... Eu enviei um, um cronograma lá. Sim, tia, eu você naquela enviou, sequência, mas eu, tá? eu coloquei exatamente aquela sequência, okay. mas só que eu não coloquei nos quadrinhos, eu coloquei em outra folha. Não tem problema, se tiver na sequência... Então tá bom. Oh, tia, não tem outra. problema se não couber é... É, uma parte aí fazer na, atrás da folha? Não tem problema. Deixa eu descontar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hoje está todo mundo na aula. Pietro, muito bom ter você aqui, hein? Vamos lá, vamos começar então? Tia, hoje a máxima é de 24 graus. Hum. Hoje, tia Dulce vai falar, eu quero, vou pedir mais uma vez, peraí, deixa eu voltar aqui, que quem tá com a câmera desligada para ligar a câmera, tá bom? Porque eu preciso ver vocês. Deixa eu anotar o seu nome, João. Opa, peraí, acho que eu não anotei o seu nome não, João. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, eu anotei a Heloísa duas vezes, peraí. Eu vi João aqui e olhei aqui no vídeo João na minha lista. Vou falar o nome de todo mundo, pessoal, para não acontecer de não ter o nome de ninguém aqui, tá? De esquecer, né? Oh. Ainda bem que João, Vitor, João Amaral não viu como que eu escrevi o nome dele. Vamos lá. Otávio, Davi, João Victor, 
Heitor, Raoni, Fiorella, Heloísa, Breno, Clara, Lucas, Pietro e João. Faltou alguém? Quem faltou, levanta o braço. Quem não veio, levanta o braço. Ó, vamos lá. Semana passada, na nossa aula de geografia, nós estávamos socializando essa atividade aqui, ó. Página 97. E tem alguns alunos Ô, tia, que ficaram me devendo essa atividade. Que eu fiz, eu fiz. É, não, eu, eu tenho fiz, anotado aqui fiz, quem já eu apresentou. Eu fiz. Quem que já eu fiz, apresentou eu fiz. é Davi, João Victor, Heloísa. Esses eu alunos fiz, eles já apresentaram. A tia Dulce agora vai perguntar. Otávio, lê para a turma aí qual é a sua pesquisa, fazendo um favor. Tá. Uh... Você lê o nome e lê a resposta. Lê a pergunta e lê a resposta, tá? Hum, tá, peraí. Vamos lá para ti. Fecha a porta. Nome do produto. Peixe. Onde ele é encontrado na natureza? Nos rios e mares. Tipo de extrativismo que ele representa. Animal. Para que serve esse produto? Serve como alimento. Alimento. Muito bem. Espera aí agora. A gente vai só anotar aqui uma observação. Então, Otávio. Ok. Davi já apresentou. Né? Eu, tio. Eu, eu também já o fiz. O Victor também já apresentou. Eito. Posso falar? Você fez? Fiz. Apresenta aí, então. Nome do produto. Mel. Onde ele é encontrado na natureza? Nas colmeias de abelha. Tipo de extrativismo que ele representa. Animal. Para que serve esse produto? Fazer medicamentos, produtos de beleza e consumo. Muito bem. Raoni? Eu tenho que computar o livro aí, porque eu tô sem o livro aqui, velho. Peraí, vou compartilhar agora. Saber eu vou perguntar o que você vai responder, pode ser? Uhum. Nome do produto? É mármore e granito. Onde ele é encontrado? Em montanhas rochosas. É tipo de extrativismo que ele representa? Mineral. Para que, que, para que serve esse produto? É, para fazer móveis e alguns acabamentos de, mesa, de casa. Ok, muito bem. Vamos lá para a próxima, Fiorella. Fiorella. Ô, oh, Fiorella. Eu estava tá na tela preta. Cadê tu, menina? Ela já vou, eu acho. Só um minutinho, os demais podem aguardar um pouquinho. Fiorella! Vamos esperar a Fiorella voltar. Por isso que a tia dos pede para deixar a câmera ligada. Não tem como eu saber se ela travou, se ela tá na aula. Vamos lá, então. Breno. Eu fiz, tia. Fala aí. Nome do produto, palmito. Onde ele é encontrado na natureza, no miolo de uma palmeira. Tipo de extrativismo que ele representa, vegetal. Para que serve esse produto, dá força ao sistema imunológico. Ok, muito bem. Fiorella, tá me ouvindo? Se tiver me ouvindo, mexe com um braço, Fiorella. Deixa eu te falar. Ei, Fiorella. Tá me escutando, Fiorella? Eu acho que tá travando. Vamos questão. lá. Tô. Você fez a atividade da página 97? Fiz. Compartilha aí com seus amigos, então. Oi, tia, só que eu... Fala de novo. Só que eu pulei uma pergunta. Não tem problema não. Fala aí o que você já fez, então. Nome do produto, sal rosa. Tipo, entrado na natureza, no mar. Para que serve esse produto? 
buscar o alimento. Ok. Clara? O nome do, produ do produto, petróleo, onde ele é encontrado na natureza, embaixo da terra, tipo de extrativismo que ele representa, extração de petróleo. Para que serve esse produto? Produto. Um dos motivos para esse produto é a gasolina. Muito bem. Lucas? Eu, tio. Nome do produto, cacau. Encontrado na mata. Extrativismo vegetal. Para que serve para chocolate? Muito bem. Pietro, você já realizou essa atividade? Você quer que eu te mando via WhatsApp as perguntas para você pesquisar? Ok. É, João. Amaral. Não produto. Cacau. Nome do produto. Nome do produto. Cacau. Onde ele é encontrado na natureza? Um cacaueiro originário da Amazônia. Tipo de extrativismo que ele representa. Extrativismo vegetal. Para que serve esse produto? Para produzir um chocolate. Hum, muito bem. Então eu estou aguardando só o Pietro agora me enviar, mas eu vou enviar a mensagem para ele. Vou encher seu saco, hein, Pietro? Eu vou ficar lá, ó. Pietro, Pietro. Tá? Vamos lá, hein, pessoal? É... Semana passada, nós fizemos a... Realizamos as atividades da página 97... 99, desculpa. Vai conferindo aí que eu te Ô, tia! Tia, é... já falou o capítulo. 101. Tia, não tem a eu página 90? Eu terminei aquela, aquela da pesquisa dos alimentos orgânicos. Eu fiz. Pera aí, deixa eu voltar. Que essa aí é em outro papel. Eu também. Que a tia Dulce está anotando. Só um minutinho. Página 90. Quem ficou me devendo foi o Lucas, o Heitor e a Clara. E Pietro. Pode falar? Pode. Alimentos orgânicos são alimentos produzidos sem agrotóxicos. Clara? São produzidos pela agricultura biológica ou orgânico. Lucas, você fez essa? Não, tia. Pietro? Não, né? Então, vou para a próxima. Tia, página 90. 90, é. É uma pesquisa. Posso te enviar também, se você quiser. Eu quero, tio. Ok. Vou colocar aqui uma observação. Peraí. Enviar atividade. Lucas. Pietro. Quinto ano. Ok. Então, olha só, semana passada nós estávamos fazendo atividade aqui. Nós já finalizamos a página 101? É onde eu lembro, sim. Sim, sim tia. Ok. Então, hoje nós vamos é, fazer a abertura do capítulo... Capítulo 7. 7. Tecnologia e trabalho no setor secundário. Então, nós estávamos... Deixa eu só voltar aqui, rapidinho. Ô, tia, é, eu vou ali rapidinho pegar água, porque a gente veio aqui para casa da minha avó na correria, minha irmã caiu na escada e eu esqueci pode, de pegar água. Pode ter problema, não. Então, aqui nós estamos falando, é, no capítulo 6, nós falamos da tecnologia do trabalho no setor primário. Que era o que? O setor primário? Agricultura e pecuária. Agricultura. Agricultura, pecuária, isso aí. Agora, no capítulo 7, fazemos o extrativismo, né? No capítulo 7, nós vamos falar da tecnologia e o trabalho no setor secundário. Então, vamos lá, hein? 
E aí, logo na abertura do capítulo, nós temos um carro, só que ele não está sendo abastecido por gasolina. Por diesel. Ah, ele é um carro elétrico. Alguém já teve a oportunidade de ver um carro elétrico de perto? Eu, eu, eu já tinha uma não, vez só. Não eu tinha, mas meu pai já viu. Seu pai já viu, né? Uma e vez, tia, eu. Tia, tem lá na frente do CNA, tem uns negócios para abastecer carro elétrico. Olha que legal. Verdade. Ô, tia. Verdade, é... não, senhor. O tia, é, ele, o carro que meu pai viu não é só carro elétrico, ele é, é carro elétrico e, e diesel. Hum. Então vamos lá. Tia Dulce vai pedir aí, então, para o Otávio fazer a, a leitura aí nosso, na abertura do capítulo. O desenvolvimento. Uh, tecnologia e trabalho no setor secundário. O desenvolvimento tecnológico permite que diferentes produtos sejam criados ou melhorados. A maioria dos carros ainda utiliza gasolina ou álcool para se locomover. E como você já sabe, os gases emitidos por veículos movidos a esses combustíveis podem causar problemas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. Atualmente, as indústrias automó automobilísticas investem em pesquisas e desenvolvem, e desenvolvem produtos como os carros elétricos. Esses veículos utilizam baterias como fonte de energia para se movimentar e são considerados alternativas sustentáveis ao meio ambiente, pois ajudam a reduzir os níveis de poluição do ar. Então vamos ao nosso trocando ideia. Em algumas cidades brasileiras já é possível encontrar carros elétricos. Por que esse esse veículos, porque esses veículos podem ser considerados alternativas sustentáveis ao meio ambiente? Porque eles não produzem gases poluentes ao meio ambiente. Ah, porque ele não polui o meio ambiente? Também não vai precisar muito de petróleo. Ah, não vou precisar extrair petróleo. Muito bem, mais alguém? Não? E uma curiosidade do carro elétrico que o meu pai explicou é que quando ele freia, tem o um negócio de freio que em contato com o ferro ele produz energia que faz o carro. Ou seja, praticamente energia infinita. Hum, mas, seja, ele precisa, precisa... mas as baterias precisam ser recarregadas, né? Mas carrega a bateria nesse freio. Sim. Ele não é autocarregável, né? Não, tipo, ele a carrega no negócio, no, assim, na tomada Sim. e também no freio, às no vezes. No freio, entendi. Muito bem. Converse com seus colegas e cite alguns materiais utilizados para a produção de carros elétricos. Então, vamos olhar esse aqui. O que, que é necessário aqui ainda na produção Vidro, desse carro? metal. Vidro. Bateria. Bateria. Metal. Mas a gente está falando de materiais. Quais materiais? Metal. Vidro. Metal, borracha, 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 ferro, ferro vidro temperado, motor. vidro temperado, fios, né? Fios elétricos, que é um material Sim. diferente também. Isso aí. Então, Bastante como nós parafuso. Viramos? Isso, parafuso feito de metal, né? Vamos lá. Quando nós viramos a página aí, nós temos a página 106. Página 106. Então, nós já sabemos, nós já estudamos que a matéria-prima ela pode ter origem. Quem lembra aí? Vegetal. Material. Vegetal. Mineral. E animal. Animal. Então, ela pode ter origem vegetal, mineral e animal. Então, essas são as três origens. Só que muitas, muitos objetos, né? muitas, é, muitos produtos, eles passam por transformações. O Davi, ele não vai lá na natureza e acha um pé de árvore que tem meias penduradas. Claro que não. Ele sabe que a meia que ele compra lá na loja... É, na loja de roupas, ele passou, é, um, é um material que passou por um processo. A mesma coisa, a Heloísa, ela sabe que não existe pé de árvore que dá caixi, caixinhas de chocolate, né, Heloísa? 
né? Quem pensou, eu Luiz andando lá no meio da mata, achar uma caixinha cheia de, é, de todinho? Não é assim. Ela sabe que o todinho que ela pega lá na geladeira da casa dela e abre e toma, passou por todo um processo, uma transformação. Então, alguns materiais, eles passam por transformação. O Raoni sabe que ele não vai sair aí andando e vai tropeçar num carro que era uma pedra. Não, não é assim, gente. Todos os produtos, eles passam por transformações. Alguns... Né? São, nós podemos adquirir da forma que ele está lá na natureza, nós conseguimos é, consumir ele, mas a maioria passa por transformações. Ou alguém que ainda acha que existe pé de macarrão, gente. Alguém já viu pé de macarrão? Né? Ô, tia, pé de o metal. De Não existe, tá, gente? As coisas lá explicadas, elas passam por um processo, por transformações. Fala, Davi. Não, Quem tia, eu, Luca. Der... Quem me der Não, o Davi pet, tava com a mão pra cima antes. Aquele, aquele sorvete lá da que bom, que é tipo um biscoito com sorvete no meio. É, to... a maioria dos produtos que nós adquirimos quando nós vamos ao supermercado, roupa, não só produtos alimentícios, não. Comida, tá? Perfumes, não é? Fala, Lucas. Tia, metal ou minério que a gente encontra lá embaixo? Isso. Ah, tá. Tá? E ele passa por toda uma transformação. Nós vamos conversar hoje sobre isso. E por que, que a Tia Dulce está falando sobre, sobre isso? Porque nós vamos falar sobre isso agora. Ó. A transformação de materiais. Como que os materiais são transformados? Eu acho que o Heitor levantou a mão querendo falar, Heitor. Não? É a Clara, então? Oi, gente. Vocês param de ficar levantando a mão assim que eu acho que vocês estão querendo falar, tá? Quando quiser coçar a cabeça, mexe assim. Ó. Vamos lá. Observe os objetos ao seu redor. Então, se você parar aí para observar a cadeira que o Otávio está sentado, sofreu uma transformação. O fone de ouvido que o João Amaral está usando é uma transformação. Será que eles foram produzidos da mesma maneira? Será que a cadeira que o, Ju, que o Otávio está sentado agora e o fone de ouvido que o João Amaral está usando, foram produzidos da mesma forma? Será que o laço que a, que a Heloísa está usando na cabeça, tá? E o fone de ouvido que o João Victor está usando, foram produzidos do mesmo jeito, com o mesmo processo? O óculos que o Davi usa e o arquinho que a Clara está usando, eles foram produzidos da mesma forma? Fala, Davi. Eu não sei te dizer qual é a coisa... Que mais detalhado para fazer, que, que eu tenho um mouse detalhadíssimo com sete botões, uhum. um teclado com LED e esse negócio aqui, um LED set, um fone eu não sei de ouvido, né? Qual é então, o mais gente... detalhado aqui? Mas eu acho que é o teclado. Mas quando a gente para para observar, Davi, quando a gente pediu para observar, eu queria que você observasse igual, ó, aquele criadozinho lá atrás, perto da sua cama, a sua cama, o guarda-roupa. Será que tudo aí é produzido da mesma forma? A Ou são processos coisa, diferentes? A única coisa que eu sei que é a mesma coisa é madeira aqui. Tudo madeira aqui. O que é móvel, né? Você acha que é produzido da mesma forma. Então, é isso que nós estamos conversando. Algumas, alguns objetos são produzidos de um jeito e outros são produzidos de outro. Então, hoje, nós vamos conversar sobre isso. Ó. Para que esses objetos e outros produtos sejam fabricados, o ser humano usa diferentes técnicas e transforma vários recursos presentes na natureza. Então, no capítulo anterior, você estudou que a matéria-prima pode ser obtida por meio da agricultura, e da pecuária e do extrativismo. Atividades do setor primário. Então, marca aí, ó, agricultura, pecuária e extrativismo, atividade do setor primário. Na segunda linha do segundo é parágrafo. A agricultura, da pecuária e do extrativismo, atividades do setor primário. Então, se eu perguntar lá, quais são as atividades do setor primário? Agricultura, pecuária e extrativismo. Isso nós estudamos lá no capítulo 6, tá? Neste capítulo, nós vamos estudar a transformação da matéria-prima em diferentes produtos, como carro elétrico, que você conheceu, Melhor nas páginas, na página anterior, né? Então, agora, nesse capítulo, no capítulo 6, nós vamos falar das transformações que acontecem com os, 
com a matéria-prima. Essas transformações acontecem no setor secundário, que é dividido em três módulos de produção. Então, pode ser uma produção artesanal, manufaturada e industrial. Então, pode marcar todo o terceiro parágrafo aí. Marca marquei, todo o terceiro parágrafo. Te marquei de observe até a indústria do último parágrafo. Aonde, meu filho, você está falando? Tia, que ele marcou os três parágrafos. O, ah, você o marcou obis... tudo, você está querendo dizer, Davi? É isso? Você marcou os três parágrafos? Tá. Mas era para marcar só aqui, ó, no segundo parágrafo, agricultura da pecuária e do extrativismo, e aqui embaixo o terceiro parágrafo, para não ficar perdido depois na hora de estudar. Tia, você está me ouvindo bem? Tô, perfeitamente. Vamos lá. Vou pedir, então, para o João Victor ler o artesanato. Como que é o processo de artesanato? O artesanato é um processo de transformação manual da matéria-prima que utiliza ferramentas ou máquinas simples. Isso. Geralmente, esse modo... Só um pouquinho, João. Victor, marca aí, pessoal, de o artesanato até simples. Alguém aqui sabe explicar para a tia Dulce quando eu, per eu pergunto assim, ó, ah, é um produto... Feito por artesanato. O que, que eu tô querendo dizer? Feito pela mão. É, feito à mão. mão. Feito à mão. mão do manual. Feito à ah, mão. Manual. Ó, que utiliza ferramentas ou máquinas simples. Tá? Então vamos lá. O tia, é de onde a gente tem que marcar mesmo? De o artesanato até simples. Tá. Vai, João Victor. Geralmente, esse modo de produção, produção é realizado por uma pessoa, o que torna o processo mais lento e menos produtivo. Para fabricar um sapato, por exemplo, o artesão corta o couro, costura, modela, cola, etc. Muito bem. Então, aí nós temos é, um exemplo do sapateiro, né? Vamos lá. Vou pedir o Raoni agora para fazer a leitura da manufatura. A manufatura surgiu para diminuir, diminuir o tempo de produção e aumentar a produtividade. Nesse modo de produção, são utilizadas máquinas e há uma divisão de tarefas. Assim, cada pessoa é responsável por uma etapa de produção, o que agiliza o processo e o torna mais produtivo. No caso da fabricação de um sapato, uma pessoa corta o couro, outra costura, etc. Ah, então aqui tem mais de uma pessoa na produção. Então, igual o Raoni acabou de ler, uma vai cortar, outra vai costurar, outra vai colar. Então, são várias pessoas. Nós vamos marcar de A, manufatura, até tarefas. Então, existe uma divisão de, de tarefa, tá? Não é apenas uma pessoa cortando, colando e costurando. Existe uma divisão. Na manufatura tem uma divisão de tarefa para se tornar mais rápido. Ah, sabe o que eu lembrei agora? De quando nós estávamos produzindo os cartões do Dia das Mães. Não, desculpa, do Dia da Mulher. A gente fez isso? Do Dia é, da Mulher. A gente estava distribuindo lá no Casa Grande. Verdade. É, lembra não? Do, do, da produção do Dia das Mulheres? É que a gente pediu uma criança para pintar, outra para recortar. Lembra disso? Era uma porque divisão de tarefa. Na quarentena, que eu tô ficando Vamos doido. lá, hein? Na indústria, lê aí para a tia Dulce Clara. Na indústria, na indústria, o processo de transformações da matéria-prima em produtos acontece nas fábricas. Nesse modelo, são utilizadas diversas tecnologias e máquinas so, sofisticadas que, que usam uma grande quantidade de energia. Desse modo, a produção é elevada e tem já um número maior de consumidores. Esse é o caso da produção industrial de sapatos, mostrada na imagem e de carro elétricos. Olha só, olha aqui, uma máquina produzindo um tênis, eu acho que um sapato, né? É o mesmo produto, pessoal, é o mesmo produto aqui, aqui e agora aqui embaixo, porém de formas diferentes. Então, aqui nós vamos marcar de na indústria até energia. Hum. 
Muito bem. Dando continuidade, página 107. Na página 107, nós vamos falar dos tipos de indústrias. Ah, então, além de ter aquela divisão lá nas formas de produção, nós vamos falar dos tipos de indústria. As indústrias produzem diferentes mercadorias e, por isso, podem ser divididas em três tipos. Ah, então, nós temos, é, ela, dependendo do que ela produz, ela é uma indústria diferente. Será que a produção de uma latinha de leite condensado é a mesma produção de um carro elétrico? Hum, com, não. Certeza, não. Não, com certeza não, não né? Qual é a principal diferença, será? Que o, tamanho, o carro né? eleva que mais materiais, não só tecnologia avançada. Nós precisamos um pegar metal e... Que na caixinha de leite moço nós só precisamos pegar metal e moldar e depois colocar dentro do produto. E no carro elétrico nós precisamos colocar diversas outras coisas como metal, é, plástico, vidro. Usa diferentes materiais, né, Breno? O João Victor falou um negócio muito importante no final. Repete aí, João Victor. Que leva muitos materiais... E tecnologia avançada. Ah, tecnologia avançada. Era essa a palavra que o Tia Luz queria escutar. Fala, Davi. O tamanho, né? Sim, o tamanho a gente já sabe. Tia Luz quer saber no processo de produção. Né, Fiorel? Então, vamos lá. O que seria, então, a indústria pesada? Lê aí, Breno. Indústria pesada. Transforma os recursos naturais em matérias-primas ou peças e equipamentos para outras indústrias. As indústrias siderúrgicas, por exemplo, transformam minérios em alumínio ou aço para serem utilizados na produção de outras mercadorias. Então nós vamos marcar de indústria, indústria pesada até outras indústrias. E aí, como seria então uma indústria pesada? Ah, olha só, eu tenho uma indústria que faz latinha de refrigerante. A minha indústria é uma indústria pesada? Não. 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 Agora, eu tenho uma indústria que pega lá no, na natureza o minério e transforma ele em barras de metal. Com Sim. certeza. Agora a minha indústria é uma indústria pesada. Vou dar um exemplo bem rapidinho. O Pietro, ele é dono de uma fábrica de latinha de refrigerante. E a Fiorella, ela é dona de uma fábrica de barra de metal. Então, a Fiorella, ela tem uma indústria pesada, porque ela vende para o Pietro as barras de metal que ele precisa de alumínio, né? Para transformar em alumínio lá e produzir suas latinhas de refrigerante. Então, é, quando, é aquele que pega a matéria-prima e transforma ele num produto para repassar para as outras indústrias. Fala, Davi. Posso ler a de bens, bens de consumo? Pode. Então, indústria de bens de consumo. Utiliza a matéria-prima da indústria pesada para fabricar diferentes mercadorias para o consumidor final. Esses produtos podem ser bem duráveis, automóveis, eletrodomésticos, móveis, etc. Ou bens não duráveis, como alimentos, roupas, sapatos e remédios. A produção de suco industrializado mostra na imagem, mostrado na imagem é um exemplo de indústria de bem de consumo não durável. Nós vamos marcar de indústria de bens com, com, de consumo até final. Tia, eu posso ler a última? Pode, pode ler a última. Microfone. É... Acho que... Indústria de ponta gera bens de alta tecnologia, utilizando mão de obra especializada e investindo muito em pesquisa e equipamentos ultramodernos. Esse é o caso das indústrias que produzem aviões, satélites de comunicação e equipamentos 
médicos, hospitalares, computadores, smartphones e etc. Muito bem, nós vamos marcar de indústrias de ponta até ultramodernos. E aí são os três tipos de indústria, né? Que ficou bem claro. Lá na página 108, tem um texto para ir além que fala sobre os equipamentos de segurança e proteção. Então, alguns, alguns setores, né? Algumas profissões, os trabalhadores de indústrias, eles precisam usar uns equipamentos de segurança. Quando a gente para para conversar sobre esse assunto, alguém aí da família de vocês usa algum equipamento de segurança para trabalhar? Não, o meu pai só usa, as, é, só usa uma camisa e, e uma calça só. Ok, fala Pietro. Meu pai, pai usa agora porque tem que ir até... Peraí que eu vou escutar o Pietro, ele levantou a mão assim primeiro, vai Pietro. E minha mãe, quando ela trabalha, ela sempre usa máscara. Ah, máscara, isso. Meu pai, a mãe trabalha com é estética? É obrigatório por, por, pela questão de higiene. Fala João, Amaral. Meu pai usa no trabalho dele, ele precisa ser capacete e roupa de proteção. Capacete e outro? Roupa de proteção. Hum, roupa com faixas reluzentes, é isso? Sim. Hum. Fala, João Victor. Meu pai, para atender os pacientes, porque ele é médico, ele usa uma máscara assim grande e um, duas máscaras normais por baixo. Entendi. E Heloísa? Meu pai é médico e ele usa máscara. Máscara. Heitor? Meu pai, ele mexe com sapato e lá no escritório dele, ele sempre recebe dinheiro do, de um, do caixa, ele tem que ficar mexendo dinheiro com álcool em gel e máscara o tempo todo para não pegar coronavírus. Isso aí, Davi. Tia, a minha mãe todo dia Davi, ela vai... Davi levantou a mão primeiro. Fala, Davi. Minha mãe, que é médica, ela usa máscara especializada. Máscara, Breno. Minha mãe, que é vendedora, todo dia vai na rua, usa máscara, álcool em gel e, e luva. Isso. Nós temos aqui, ó, é uma série de produtos, tá vendo? Capacete, deixa eu te adicionar aumentar aqui. Óculos de proteção, botas, colete. Aí fala assim, algumas atividades realizadas pelos trabalhadores das indústrias podem trazer é, diversos riscos à sua saúde, como o excesso de barulho das ma dos maquinários, a manipulação de materiais com alta temperatura, né? Ou a operação de máquinas de corte. Para evitar acidentes, é necessário utilizar equipamentos de segurança. E aí nós temos, ó, protetor... Tem o óculos, tem a bota, tem, a, aparece todos aqui. Temos as imagens aí que apresenta, tá vendo? Ó, usando fone, o protetor, né? É, é luva. Esse aqui tá usando luva, óculos, protetor. É uma, tá usando até um jaleco azul também, né? Tudo depende de qual área que trabalha. Apesar de produzirem mercadorias e operarem máquinas diferentes, Veja que os operários das duas fábricas utilizam roupas, protetores ou curriculares, óculos, al, desculpa, é al curriculares, óculos, luvas e toucas. Todos esses equipamentos servem todos para a proteção dos, dos trabalhadores, no caso, e para manter a higiene também. Já pensou você comprar um produto lá e achar o cabelo da pessoa que estava ajudando na produção? Ninguém merece, né? Oi. Uma vez eu fui comer um biscoito com um fio de cabelo. É. Fala, Davi. Comei. Nós vamos fazer somente a atividade 1, aí a tia Dulce vai para a página, vai para a aula de português, tá bom? Isso que eu ia falar. Nós vamos fazer a atividade 1, porque a 2 a tia Dulce vai deixar como atividade de casa. E aí, na, na próxima live da semana que vem, nós vamos fazer a 3 e vamos discutir a 2, tá bom? Então, vamos lá. Relaciona os modos de transformação de matéria-prima às suas características. Então, vocês vão falar se é artesanal, manuf manufatura ou industrial. Indústria, desculpa. Então, vamos lá. Uma ou, ou, uma ou poucas pessoas fazem todo o processo Pode manualmente. Falar? Pode falar? Pode. Manufatura. Artesanato. 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 Ah, é. 
Porque é uma rápido. ou poucas pessoas que fazem o processo. Então, primeiro aí, página 109, letra A. Tá? Página 109, letra A. Primeira. Esse Sim. modelo surgiu para diminuir o tempo de fabricação utilizando é, no modo artesanal. Utilizado no manufatura. 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 B. B. Muito bem. Manufatura. Terceiro quadradinho, desculpa, terceira bolinha, círculo. A produtividade é considerada baixa nesse processo. Artesanato. 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 E a produtividade é considerada alta. Indústria. 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 Então, ficou A, B, A, C. Confere? Abate. Muito bem. Então, agora, nós vamos pegar aí o... Livro de português. O, a agenda para anotar a atividade. Pega, antes de fechar o livro, anota em cima dessa atividade aqui, ó. Para casa. Em cima da atividade 2, coloca para casa. Yes! É só essa atividade para Pega casa? Pega a agenda de vocês. Que eu tô na casa da minha avó, eu esqueci a agenda, eu posso escrever no caderno mesmo? Pode escrever no caderno ou no cantinho aí do livro também, não tem problema não. Então você tá pertinho de mim. A casa do Davi é aqui do lado da minha avó. É porque tem a minha casa, é numa rua, a, na, a parte da frente da minha casa é numa rua. Mas a rua de trás também tem portão, que é na rua da casa da avó deitor. Ok, vamos anotar o dever de casa. Coloca aí assim, ó, 30... 6 de 2020. Eu tinha onde que é pra anotar? Na sua agenda. É porque ontem você não estava na aula, desculpa. Nós estamos anotando as atividades na agenda. Não tem a agenda da escola? Pra ninguém ficar perdido. Ô, tá tio, bom? o aluno's tá, book. Aí, tio, eu vou pegar. A, gente, tá. a gente tá usando o aluno's book ainda ou é só agenda? Aluno's book também. Ah, tá. Livro 2 de. Geografia. Tia, eu fiz as tarefas do Oreca ontem à noite. Ok, muito obrigada. Página 109. Atividade 2. Para o dia. Fala agora. 7 do 7. Anota aí. As atividades do capítulo 4, né? Porque... Oi? Tô falando que eu fiz a atividade do capítulo 4. Porque... Não, tudo bem. Anota aí é. a de hoje, tá? Eu tô Já anotou, quatro... Davi, na sua agenda? Sim. Ah, você anotou tô... tudo, né? A sim. data, o livro, sim, página. Sim, sim. Tá Tia, bom, eu tô então. ansioso pra rir de mim mesmo. Ok, Davi, deixa os colegas anotar. Clara tá anotando, Heloísa. Pior, ela tá anotando, Pietro. Tia, eu já anotei. Anotei, Pia? Ah, tá, já anotou, né? Anotei também. Posso pegar ali na borracha rapidinho? Pode. Tia, tô sentindo um cheiro tão bom de biscoito caseiro. Legal. Por favor, não vamos liberar o microfone. É legal. Para falar outros assuntos a não ser da aula, por favor. Anotaram? Posso ir? Sim. Não. A atividade é, pessoal, estou explicando a atividade, hein? Pesquise sobre, o produ sobre a produção de um tipo de artesanato na, na região onde você mora. 
descubra quais são as matérias-primas utilizadas em sua produção e como eles são transformados. Registro que descobriu. Então, é um artesanato, hein? Que tá? Me enganei. Fala, não, Davi. Biscoito. Era o waffle. Davi, por favor, tô explicando a atividade de casa. Tô achando que você ia me perguntar alguma coisa de atividade, né, Davi? Olha só, tá, pessoal? Então, tem que pesquisar sobre uma produção de um tipo de artesanato, ok? Posso sair dessa página? Tem alguém anotando ainda? Que é o artesanato da nossa região, né? Vamos, é, da nossa região, ó. Onde você mora, tá? Da onde você mora. Vamos pegar aí agora o livro de português. Só um minutinho. Livro de português. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de português. Para iniciar a nossa aula de português, a Tia Dulce vai compartilhar com a turma é, três vídeos tá? do trabalho socioemocional. Eu quero agradecer o João Vitor, o Davi e também a Fiorella por ter me enviado, né? Ficou muito bom o trabalho de vocês. Lembrando que esse trabalho, o Raoni também já me enviou e ficou muito bom também o seu, tá, Raoni? Só que a Tia Dulce não vai compartilhar hoje. Não compartilha tudo num dia só e depois não tem o que compartilhar. É, quero agradecer. Lembrando que quem ainda não enviou, precisa enviar, porque esse trabalho vale ponto. Tá bom? Eu ok, bom. pessoal. O tio já enviei, mas só que foi para a Eu também enviei para a Vamos lá. É, eu recebi o de todo mundo. As professoras estão compartilhando com a Tia Dulce. Eu posso finalizar aqui, né? Então, peraí, Tia Dulce já vai deixar aqui. Só um minutinho. Então, eu vou começar pelo do Davi. Mesmo sem ver o vídeo. É, lembrando, pessoal, posso, Breno? Posso, Breno? Lembrando que é um trabalho individual, que a gente precisa aprender a respeitar a individualidade das pessoas. Cada um tem uma opinião, né? É, essas são as opiniões do Davi, é a forma como ele se comporta, não é, Davi? São as expressões dele. Então, eu tenho que aprender a respeitar, porque cada um é diferente. Então, nós não estamos aqui para ficar falando o que ficou legal, ai, faltou isso, ai, não falou isso. Tia Dulce vai avaliar, quem vai avaliar é a Tia Dulce, eu só estou compartilhando com vocês, ok? Vamos lá. Todo mundo entendeu, né, o recadinho da Tia Dulce? Então, vamos lá. Vou voltar aqui, tá, Davi? Eu tô ouvindo muito baixo. Vou voltar porque tava, o áudio estava baixo.
Uau, muito bem! Tô adorei a sua mais. dica, adorei a sua dica no final. Oi, Otávio, quer falar alguma coisa? Já tô estourando. Parabéns de... pelo vídeo, Davi. Eu sei que não é fácil fazer um vídeo, então você já também já teve que gravar, ó. Parabéns, ficou muito bom. Traduz agora, muito só um minutinho. Eu vou compartilhar com vocês o do João Victor, tá bom? Vamos lá. Eu tô indo até agora. Vamos lá, Davi, posso? Breno, algum problema, Breno? Posso? Não, nada, porque eu só não tô querendo você compartilhar o meu nunca, porque eu tô achando... Não, eu não vou compartilhar o seu. Tia Dulce tem os grupos. É outra tia que vai compartilhar, tá bom? Vamos lá. Muito bem. Isso aí. Cadê João Victor? Parabéns, João Victor. Ficou muito bom o seu vídeo. Tia Dulce, agora, cadê Fiorella, Ô, gente? Tia, eu não sabia que era para compartilhar. É, mas pode ficar tranquilo que é, nós não vamos compartilhar no YouTube, tá bom, pessoal? É só entre nós. Tá Ô, tio. Por você não compartilha o meu? Tá tia. bom, pessoal? Tia. Ô, tia. Oi, João. Ô, tia, pode ir no banheiro? Pode. Fiorella, você tá aí? Tia, eu fiz meu vídeo pra postar tia, no YouTube. Fiorella, eu tô, Davi, tô pra mim todo tipo. mundo. Oi, Fiorella. Eu tô... Ok. Heitor, você quer perguntar? Preto. Ô, tia, eu posso falar tá... um negócio pro Davi e João Vitor? Hum. Coisa boa? É, é um negócio sobre né, o... Não é, não é coisa ruim sobre o vídeo deles. Ah, então fala. É uma dancinha do Fortnite que o Davi e o João Vitor conhecem. Palmas lentas. Palmas lentas. Então, vamos Ô, lá. tia. Muito engraçado. Agora, tia Dulce vai compartilhar. Deixa eu voltar aqui. Tia Dulce vai compartilhar o vídeo da Fiorella. Posso, Davi? Fiorella, tá me escutando? Compartilhar o seu agora, tá, Fiorella? Cadê a Fiorella? Saiu? Ah, não acredito. Vamos lá. Vou começar, tá? Muito bem. Tá apresentando. Oh, a Fiorella não tá conseguindo, acho que a internet dela não tá muito legal. Oi, Lucas. Todo, de todo mundo ficou bom, mas o meu vai ser o pior quando a tia Sandra for compartilhar. compartilhar. Ah, não. Pensamento positivo sempre. É, tia, tá mas bom? eu não sei fazer vlog, aí eu fiz de qualquer jeito. Não, você fez, isso é o importante. Vamos lá. Tia Dulce vai compartilhar. Só um minutinho. Só um minutinho, tia dos pais. Tia, o meu ficou muito engraçado. Que bom. Tia, eu ia fazer erro de gravação, mas eu esqueci. Tia, o meu ficou um pouquinho vocês, engraçado aqui. também. O meu ficou um pouquinho engraçado. Tem problema não. Deixa eu voltar. Vou compartilhar o livro de português. 
Pessoal, a Tia Dulce sabe, né, que toda vez que começa a aula de português, a Tia Dulce fala, mas eu preciso falar, tá? Quem ainda não realizou a Eureka, por favor, entra lá no, no site do SAS, digita o seu login, a sua senha, clica lá em Eureka e realiza as atividades do capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu também preciso falar que quem ainda não apresentou o, o verbete, tá? O verbete sobre valores, eu tenho aqui anotado, vou até perguntar se tem alguém que quer apresentar hoje. Ô tia, você me manda, você manda o que, o que eu, qual o valor que eu, qual palavra que eu tirei que eu até esqueci já? Pois é, o seu, se eu não tô enganado, foi família, mas eu vou olhar aqui e vou te passar, tá bom? Tá bom, tá. Ô tia, você me manda... Tia, eu já ele... falei o meu? Eu já falei Opa, o meu, tia? A tia Dulce te enviou no eu WhatsApp. Falei, né? Enviou, Sim, tia? Quem tá deve... Enviei, mas eu vou reenviar Enviou. pra você. Quem tá me devendo é Lucas, Raoni e Pietro. Libera seu microfone aí, Raoni. Tia, tia. Eu guardei, só que eu não sei onde é que tá. Oh... Pietro já realizou? Ainda não, né? Vou reenviar para vocês então, tá? Deixa eu só te adicionar tá? quem já está aqui na aula. Essa tia, tá certo. É família o meu. É família, hum. tia. Eu já achei já. Que bom. Davi tá na aula. Raoni. Breno. Heitor. João. Otávio, Heloísa, Clara, Lucas, Fiorella, Pietro, João Vitor. Vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa parte oralidade aí da página quarenta e nove, desculpa, quarenta e seis. Nós vamos é, realizar quinta-feira, tá bom? Que é as piadas. Ontem o João Victor não estava na aula, na nossa live, né, João Victor? Ontem a tia Dulce passou para casa, João Victor, uma atividade aqui do livro de português, tá? Essa atividade aqui, ó, da página 44 e 45. Você tem que produzir uma piada, mas ela tem que ter o formato de adivinha. Então, você vai escolher se você vai falar sobre nome de filmes, pontinho ou cúmulo. E aí, você tem que fazer é atividade 3 e 4, para quinta-feira. Ô, tia, a gente vai fazer a piada num papel ou a gente vai fazer no, no livro que tá aí? No livro. Tá. Tá bom, João Vitor? Tenho... E aí, é, o livro, ele traz exemplos aqui, ó. Ontem a Tia Dulce explicou tudinho aqui, ó. Ele traz, ó, quando é filme. Um homem acidentalmente sentou em cima de um cachorro. Qual é o nome do filme? Sento em um dálmata. Pergunta, o que é um pontinho preto no avião? Uma aeromosca, entendeu? Então, você que vai escolher como que vai ser o seu formato. Hoje nós vamos fazer o Imagens Divertidas de Olho na Imagem. Alguém conhece esse quadro? Eu não conheço, mas eu conheço hoje. Eu conheço esse quadro sem o gato. Grito, muito bem. Breno, deixa a sua imagem normal, por favor. Obrigada. E aí fala, ó, que o projeto Fat Cat Art adiciona um gato a obras de arte de diferentes pintores. A seguir, você, vai, você pode observar uma delas. Então, é um projeto, ele adiciona gatos em obras de arte de diferentes pintores. E aí nós temos o Grito do Grito, é uma versão de obra de arte do norueguês Eduard Musch, o Grito. E aí pergunta, o que o gato faz na imagem? 
Grito. Dá um grito. Grita. Gustavo, com medo. Dá um grito. Grita. Tia, na minha opinião, na minha humilde opinião, parece que ele tá, tipo, vem pra cá, porque ele tá com umas patinhas assim, como se fosse um lutar. Sim. Mas olha bem pra essa imagem. O que, que o gato tá fazendo aí nessa imagem? Gritando. Imitando a obra de arte do grito. O rosto. Imitando um cara lutando boxe? Ele, ele está gritando, uma pessoa, né? Ele uma está, pessoa... Vamos descrever a imagem. Ele está como? Como que ele está, esse gato? Assustado. Assustado. Não, gente. Ele está com a língua de fora. Zoando. Está zoando. Está zoeiro. Ele zoando. está... Tia, na minha meio de opinião, ele está tá lutando boxe. De fora. E parece. Tinha que ele estava imitando o personagem que. Tinha a página 47. Página 47. Ele está com a língua de fora e parece que está gritando. Tio, eu achava que ele era o personagem que ficava no lugar dele, que era um cara com a boca pra fora e com medo. Aí eu achava que ele tava tentando imitar ele. Ok, vamos lá. Número dois. O que você achou engraçado e por quê? Tem algo engraçado aí. A cara do gato. Sim, a cara. Ah, anota aí. A cara do gato. Esse é pessoal. Cada um tem que fazer a sua, tá? O que você achou engraçado e por quê? Tinha todas as aulas, é de uma em uma quarenta e depois de duas a duas e vinte. Você pode falar? De uma e quarenta a duas e vinte. Fala, Davi. Eu coloquei a forma do gato, porque parece que ele está lutando boxe. Hum... Mais alguém? Já colocou? Fala, Heitor. A cara do gato, porque ele tá faz... parece que ele tá fazendo careta. Hum. Clara, já fez? Compartilha aí. O rosto, o rosto do gato é porque ele tá de língua pra fora. Ele tá engraçado. Ok. Tia, posso ah, falar uma coisa? Só um minutinho. Davi, Raoni, Brena, Heitor, João, Otávio. Ah, deixa eu ver quem eu posso falar. falar uma coisa? Pode. É, esse gato aqui, para, os gatos, ele se limpa com a língua. Eles não tomam muito banho. Uhum. Aí parece que ele tá limpando o rosto com as é. patinhas passando. Foi isso. João, você quer compartilhar o que você escreveu? O gato parece estar zoando. Ele, hum. ele está estragando a obra de arte. Um grito zoeiro dele. Hum, mais alguém? Otávio? <risos> tia, olha a cara do João. Eu, tia. Otávio. Breno. Fala, Otávio. É, a cara do gato. Porque a cara dele ficou meio esquisita e engraçada. Tá. Mais alguém? Lucas? Pode falar, Lucas. As suas patas, porque está, to está torta. Hum. Fala, Breno. A sua cara, porque ele parece estar brincando com as pessoas que veem em imagem. Hum, muito boa a resposta, hein? Heloísa? O rosto do gato, pois é engraçado e parece que ele está fazendo uma careta. Ok, vamos para a próxima. Atividade 3. Hum. O nome do quadro original é O Grito, que retrata uma pessoa gritando. Qual foi a mudança feita na pintura para fazer a versão Fat Gat Art? 
Jogou a tudo agora. Em vez de colocar um personagem com medo, colocou o gato fazendo uma cara engraçada. A pessoa foi substituída. Substituída, tio. Calma. Tio, eu posso ir no banheiro? Pode. Substituir. Então, vamos lá. O projeto Fat Cart Art tem o objetivo de apresentar imagens que, é, que possam ser engraçadas e divertidas divertir. Ô, tia, as calma pessoas. aí. Que vocês tinham colocado na 3 e na 4 porque eu mudei de lugar aqui porque minha coluna tava doendo. Nós estamos fazendo a 3 agora, amor. Tá. Você consegue ver aí a 3? Não, meu saiu do compartilhamento. Você não tá no compartilhamento? Então, eu vou sair e vou voltar novamente. Peraí. E agora? Agora sim. Ok. Peraí. Você já fizeram a outra questão? Ainda não. Então, ele quer saber o que, que causa humor na imagem. A cara do gato. Não. Quando você compara as duas imagens, o que, que causa humor quando você vê essa daí? Porque a outra Sim. imagem, ela não causa humor, não é? Ela, ah, porque a outra imagem... Ela não causa medo. Ah, ela não causa medo. Hum, causa, mas o quê? causa alegria, felicidade. Hum, então vamos Engracidade. lá. Engracidade. Engracidade. Sai do morro. Que é porque ele falou... É, Há uma situação inesperada ao ver a pintura e associá-la A obra original, já que não se espera ter um gato no lugar de uma pessoa. Quando a gente olha essa imagem aí, a primeira coisa que a gente lembra é do quadro original. E a gente não espera mesmo um gato no lugar da pessoa, né? Vamos lá, todo mundo já finalizou? Não, tio, peraí, peraí, é não, porque tia, peraí. a ponta do meu lápis quebrou, aí eu fui pegar o... Tô esperando, tô esperando.
Quem já finalizou, pode ir para a página 48, tá? E eu posso ir ao banheiro? Pode. Estou só esperando o Otávio finalizar ali. Eita, Tia, eu, eu também. Pronto. Tia, falta eu. Aham, uhum, Pietro já fez tudo, Pietro. Ok. Tô esperando o Lucas. Pronto. Ainda falta eu, tia. Então vai, Breno. Finaliza aí. Vamos fazer a leitura da página 48. Pronto, tia. Pode ir. Nós vamos fazer uma leitura de um texto que diz que é na sessão Gostar de Ler e o título desse texto é Um Problema Difícil. O autor desse texto é o Pedro Bandeira, um autor muito conhecido, ele é brasileiro, tá? Vamos lá. Vou pedir, vou, vou pedindo e os alunos vão lendo, tá bom? Começa a leitura aí para a tia Dulce, pode ser o João Victor. Até onde, tia? Só o primeiro parágrafo. Era um problema dos grandes. A turminha se reuniu-se para discuti-lo e o Chechel voltou para casa preocupado, pois mais que pensasse não atinava com uma solução. Afinal, o que poderia ele fazer para resolver aquilo? Era apenas um menino. Vai, Chechel Lucas. Des... Chechel decidiu falar com o pai e explicar direitinho o que estava acontecendo. O pai ouviu calado, muito sério. O garoto saiu da sala. Ah, não, calma. Compreendendo a gravidade da questão, depois que o garoto saiu da sala, o pai pensou em um longo tempo. Era mesmo preciso enfrentar o problema. Não estava em suas mãos, porém resolver um caso tão difícil. Vai, Pietro. Procurou o guarda do... Guardeirão, um sujeito muito amigo que já era conhecido de todos e costumava sempre dar uma paradinha para aceitar um cafezinho oferecido por algum dos moradores. Vai, Heloísa. Breno. O guarda, o guarda ouviu com a maior das atenções. Correu depois para a delegacia e expôs ao delegado tudo o que estava acontecendo. Heloísa, libera o microfone. O delegado balançou a cabeça concordando. Sim, alguma coisa precisava ser feita e logo. Na mesma hora, o delegado passou a mão no telefone e ligou para um vereador que costumava sensibilizar-se com, um pro... com os problemas da comunidade. Muito bem. Vai, Raoni. Do outro lado da linha, o, vere... o vereador ouviu sem interromper um só instante. Foi para a prefeitura, ouvi... é... Foi para a prefeitura e pediu uma audiência ao prefeito. Contou tudo tintim por tintim. O prefeito ouviu todos os tintins e foi procurar um deputado estadual do mesmo partido para contar o que havia. Continua a leitura, Otávio. 
o deputado estadual não era desses políticos que só lembram que só lembram dos problemas da comunidade na hora de pedir votos, igual para um, para um deputado federal, pedindo uma providência urgente. O deputado federal ligou para o, govern, para o governador do estado, que interrompeu uma conferência para o... Clara... O problema era mesmo grave e o go governador voou até Brasília para pedir uma audiência ao ministro. O ministro ouviu tudinho e, como já tinha reunião marcada com o presidente, aproveitou e relatou-lhe o, proble o pr problema. Vai, Davi, o presidente. O presidente compreendeu a gravidade da situação e convocou uma reunião ministerial. O assunto foi debatido e depois de ouvir todos os argumentos, o presidente baixou um decreto para resolver a questão de uma vez por todas. Heitor. Aliviado, o ministro procurou o governador e contou-lhe a solução. O governador então ligou para o deputado federal, que ficou muito satisfeito. Falou com o deputado estadual, que, que na mesma hora contou tudo para o prefeito. O prefeito mandou chamar o vereador e mostrou-lhe que a solução já tinha sido encontrada. O vereador foi até a delegacia e disse a providência ao delegado. O delegado, contente com aquilo, chamou o guarda e expôs a solução do problema. O guarda, na mesma hora, voltou para a casa do pai de Chechel e, depois de aceitar um café, relatou-lhe, satisfeito, o que o problema havia sido resolvido. Vai, João Amaral. O pai de Chechel ficou alegríssimo e chamou o filho. Depois de ouvir tudo, o menino regalou os olhos. Aquele problema? Ora, papai, a gente já resolveu há muito tempo. E aí, pessoal, qual era o problema do menino? Nenhum, porque já tinha resolvido. Mas o texto fala qual era o problema? Não. Não, não. 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 O texto todo... E o menino resolve o problema e a gente não precisa. A pior. Ô, oh, tio, oh, tio, eu tô curioso. É igual na vida real. É igual na vida real. Isso é, uma aí. pessoa fala. Pra... Eu tio, é igual na vida real. Uma pessoa fala pra você, mais tarde vamos conversar. Aí chega mais tarde, a pessoa fala, ah, não, não é nada demais, não. Isso aí. Isso é um problema é. do nosso cotidiano. Então, Isso acontece com a gente, tá um... lembrando. Isso acontece Sim. com todo mundo. Fala, Davi. O Chechel deveria ser preso, porque <risos> o cara chamou o presidente pra nada. Na nossa próxima live de português, nós vamos fazer a interpretação desse texto, tá bom? Beijo, que beijo. Eu lembro, tira, e tira, até tira. amanhã, tá? Eu não Falou. lembro porque que eu vi isso, Tchau. mas Tchau. 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 Tchau, capitã. Tchau, tá bom, né? Fala, Breno. Tô te esperando. Tira, já tá bom. Eu não sei que eu não sei onde vi isso aí. Tinha um, assim, um cara que tava falando pro outro assim, mas tá, nós vamos conversar. Aí o outro ficou o dia inteiro assim, ó. Aí depois chega em casa, ah, não era nada demais, não, eu só queria colocar o papindinho. O cara pegou a cadeira e pum! Ok. Aí eu já vi, 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 já vi